ఇంట్లో పిల్లలు మరి ఒక్కసారి మిమ్మల్ని కలుసుకోవడం చాలా సంతోషం ప్రతి వారము మరి ఎవెన్వే ఇన్స్టిట్యూషన్ టీచర్స్ యొక్క ఆత్మీయ పాఠాలను మీరు వింటున్నారు ఏసే ప్రభుల వారు చేసినటువంటి అద్భుతాలను అనేకులు వారి జీవితాలు మార్చుకొని ప్రభు కోసం జీవించినటువంటి విధానాలను మీరు అందరూ వింటున్నారు అందరిని బట్టి దేవునికి వందనాలు ఈ దినపు కార్యక్రమం నిమిత్తం మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి మిగిలి కనికర ముగల నా తండ్రి ఈ బంగారు పాదములకు వందనాలు స్తోత్రము నాయన ఈ దినము జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఆదివారం బడి కార్యక్రమాన్ని మీరు ఆశీర్వదించండి తండ్రి నాయన ఇదిగో మా ప్రభ ఇది వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రతి బిడలో గొప్ప కార్యము జరిగించమని మీ ఆనందమును సంతోషం నెమ్మది ప్రతి జీవితంలో నింపమని వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం బోధిస్తున్నటువంటి ఈ బిడలకు నీ ఆత్మను దయచేయండి వింటున్నటువంటి బిడలకు నీ ఆత్మను దయచేసి ప్రతి హృదయాన్ని తెరవబడినట్లు నా ప్రభ నీ వాక్కు నాయన నా తండ్రి ప్రభ ప్రతి హృదయంలో చేరి నాటబడి ఫలించే విధంగా దాన్ని మీరు అమర్చమని నా ప్రభును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పేట వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అమ్మాయిన్మీరు మంచి నిర్ణయము తీసుకోండి నేను కూడా తీసుకుంటున్నాను ఆ చొప్పున ఈ సంవత్సరం అంతా మనం చేసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ప్రకారం జీవిస్తాం ఓకే నా చిల్డ్రన్ ఒక్కరోజు కూడా దేవుని సహవాసము లేకుండా మనం ఉండకూడదు ప్రతిరోజు దేవుని సహవాసం కలిగి ఉండాలంటే వాక్యం చదువుకొని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ మనం జీవిస్తాం థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ పలి నాకు కదు కీర్తన
ఉన్నాడు పిల్లలు బాగున్నారా సృష్టి క్రమంలో దేవుడు మనుషులను తన రూపంలో తన పోలిక చొప్పున నిర్మించుకున్నాడు నిర్మించుకొని మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి ఈ భూమిని లోపరుచుకొని అని వారితో చెప్పి ఆయన ఉద్దేశము మనుషులను ఎందుకొరకు నిర్మించుకున్నాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని బయలుపరిచినాడు బిళ్ళరా ఈరోజు మన వాక్యం పేరు మన పాఠం పేరు హిజ్కియా యొక్క జీవితము పొడిగింపబడుట కంటత వాక్యము ఏషియా ముప్పై ఎనిమిది పంతొమ్మిది సజీవులు సజీవులే కదా నేను స్థుతించుదురు ఈ దినమున నేను సజీవుడనై నేను స్థుతించుచున్నాను తండ్రులు కుమారులకు నీ సత్యమును తెలియజేతురు యహోవా నన్ను రక్షించువాడు బిడ్లరా బైబుల్ గ్రంథంలో హిజ్కియా అనే రాజు గురించి రాయబడి ఉన్నది ఏషియా అనే ప్రవక్త హిజ్కియా అనే రాజు కాలంలో ప్రవక్తగా ఉండేవాడు యహో దేవుడు హిజ్కియాకు ప్రత్యక్షమై ఈ విధంగా చెప్పినాడు ఏమనంటే నువ్వు హిజ్కియా రాజు యొక్కకు వెళ్ళి ఆయన ఇల్లు చక్క పెట్టుకోమని చెప్పు చనిపోతాడని ఆయన తెలియజేయమని చెప్పినప్పుడు ఏషియా హిజ్కియా రాజు దగ్గరకు వచ్చి నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకో నీవు చావన ఉన్నావని చెప్పినప్పుడు హిజ్కియా ఏం చేస్తున్నాడంటే గోడవైపు తిరిగి కన్నీటితో దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏమనంటే అయ్యా నేను యథార్థవంతుడనై సత్యముతో నేను పరిపాలన చేస్తున్నాను నీకు అనుకూలంగా నీ మాట చొప్పున నేను పరిపాలించినాను కదా ఎందుకు నేను చనిపోవాలా నేనేం తప్పు చేసినాను దయచేసి నాకు కొంతకాలము సమయం ఇవ్వండి బ్రతకడానికి అని ఆయన కన్నీటితో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆయన ప్రార్థనను విన్నాడు హిజ్కియా రాజు యొక్క ప్రార్థనను విని తిరిగి యషయాకు చెప్పినాడు ఏమనంటే నువ్వు తిరిగి వెళ్ళి హిజ్కియాకు ఏమని చెప్పాలంటే ఆయన యొక్క జీవితము పదిహేను సంవత్సరములు పొడిగింపబడినదని ఆయనకు చెప్పమని చెప్తాడు చెప్పినప్పుడు ఏషియా ప్రవక్త తిరిగి హిజ్కియా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమని చెప్తాడంటే దేవుడు నీ ప్రార్థన వినినాడు విని నీ యొక్క ఆయుష్షు పదిహేను సంవత్సరాలు పొడిగించినాడు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన సంతోషిస్తాడు అంతేకాదు ఆయనకు ఉన్న ఆ మరణకరమైన రోగం ఏంటంటే ఆయన శరీరంలో ఒక పుండు ఉంది ఆ పుండుకు అంజూరపు చెట్ల ఆకుల యొక్క ముద్దను నూరి దాని మీద పెట్టినప్పుడు ఆయన స్వస్థపడతాడు స్వస్థపడిన తర్వాత మూడు దినములు అయిన తర్వాత ఆయన తిరిగి ఏషియాను అడుగుతాడు ఏమనంటే దేవుడు నన్ను స్వస్థపరిచినాడు అని నేను ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలా ఏ సూచన నాకు దేవుడు ఇస్తాడు అన్నప్పుడు దేవుడు ఒక సూచన ఇస్తాడు ఏమనంటే ఆయన యొక్క నీడ పది మెట్లు వెనుకకు దిగిపోతుంది దాన్ని చూసి ఆయన తెలుసుకోవాలి ఏమనంటే ఆయన ఆయన యొక్క జీవితం పొడిగింపబడినదని ఆ విధంగా జరిగింది ఆయన యొక్క జీవితము పదిహేను సంవత్సరాలు దేవుడు ఆయన ప్రార్థనను అంగీకరించి పొడిగించినాడు బిళ్ళరా మరి మనం కూడా మన యొక్క ఆయుష్ పొడిగింపబడింది నూతన సంవత్సరం దేవుడు మనల్ని ప్రవేశపెట్టినాడు అయితే బిళ్ళారా మరి ఏ విధంగా అయితే హిజ్కియ రాజు ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు విని ఆయన ఆయుష్ పొడిగించినాడో అదేవిధంగా దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకించి ఇంకొక సంవత్సరము మనల్ని పొడిగించినాడు ముందే మనం చెప్పుకున్నాం కదా సృష్టి క్రమంలో ఆయన మానవులను నిర్మించిన ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిందింపజేయండి ఇది దేవుని యొక్క వాగ్దానము ప్రతి ఒక్క మనుషునికి కూడా ఇయ్యబడింది మరి పొడిగింపబడిన ఈ సంవత్సరంలో దేవుని వాగ్దానాన్ని మనము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా దేవుని ఉద్దేశపూర్వకంగా మనము జీవించి ఆయనకి ఇష్టంగా జీవించి పొడిగింపబడిన ఈ సంవత్సరము ఆయన ఉద్దేశ ప్రకారంగా మనం జీవించాలా ఓకే బిళ్ళారా ఆ దేవుడు మన ప్రార్థనలను ఆలకించినాడు మనల్ని పాండమిక్ నుండి తప్పించినాడు మరి యొక్క సంవత్సరాన్ని మన కొరకు అనుగ్రహించినాడు మరి ఆయన యొక్క ఉద్దేశాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏమని మరి ఆయన మానవులను నిర్మించినప్పుడు ఆయన పోలికను ఆయన స్వరూపాన్ని మనకు దయచేసినారు దయచేయడమే కాకుండా ఏమని చెప్పినాడంటే మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది విస్తరించి భూమిని నిండింపచేయండి అంటే మన జీవితము ఫలభరితమైన జీవితంగా ఉండాలి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మనం జీవించాలి అంతేకాదు మన జీవితం ఫలభరితంగా ఉండాలి ఏం ఫలము 
ఆత్మఫలము మనలో ఉన్న ఆత్మదేవుని ఫలాలను మనము ఫలిస్తూ ఈ లోకాన్ని మనం లోపరుచుకోవాలా దేవుని వైపుకు నడిపించాలని దేవుడు మన యొక్క సంవత్సరాన్ని మనకు మన జీవితంలో అనుగ్రహించినాడు హిజ్గా జీవితంలో ఆయన యొక్క జీవితాన్ని పొడిగించినప్పుడు ఆయన ఏం చేసినాడంటే ఆయన శత్రువులైన బబులోను దేశం నుండి కొంతమంది వచ్చినప్పుడు ఆయనకు ఆయన చాలా ఐశ్వర్యవంతుడు ఆయనకున్న ఐశ్వర్యాన్ని ఆయనకున్న సమస్తాన్ని ఆ శత్రువులకు చూపించినాడు చూపించినప్పుడు మళ్ళీ ఏషియా వచ్చి అడిగిండు వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడి నుండి వచ్చినారంటే బాబులోని దేశం నుండి వచ్చినారు మరి నువ్వేం చేసినావు అంటే నేనేం చేసినాను నా ఇంట్లో ఉన్నదంతా వాళ్ళకు చూపించినాను అని చెప్పినప్పుడు యశియా ఏం చెప్పినాడంటే మరి బాబులోని రాజు వస్తాడు మరి యుద్ధానికి వచ్చి మీ దగ్గర ఏది కూడా ఉండకుండా మిమ్మల్ని చెర పట్టుకొని వెళ్ళిపోతాడు అంతేకాదు మీ కుమారులను కూడా ఆయన తీసుకువెళ్ళి పనివారిగా పెట్టుకుంటాడు అని చెప్పినాడు అయితే ఆయనకు ఉద్దేశించి ఇచ్చిన పదిహేను సంవత్సరములు పొడిగింపబడిన ఆ పదిహేను సంవత్సరములను ఆయనకి ఇచ్చిన ఆ యొక్క ఆయుష్ను పేరు ప్రతిష్టలు పెంపొందించుకొని ఆయన కొరకు జీవిద్దామని దురుద్దేశంతో ఆయన తన పొడిగింపబడిన ఆ యొక్క ఆయుష్ను మిస్యూజ్ చేసుకున్నాడు బిళ్ళరా ఆ విధంగా మనం ఉండకూడదు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ ఈ ఆయుష్ను మనము దేవుని కొరకు వాడుకోవాలా దేవుడు ఉద్దేశించిన రీతిని మనము ఈ లోకంలో జీవించాలి అనేకులకు మాదిరికరంగా జీవిస్తూ అనేకులను దేవుని వైపుకు నడిపిస్తూ పరలోక రాజ్య వారసులుగా చేయాలని ఈ లోకంలో మన జీవితాన్ని పొడిగించినాడు ఇంకా రానైన రోజుల్లో ఇంకేమి మనం ఎదుర్కొంటామో తెలియదు కానీ దేవుని యొక్క కాపుదల భద్రత మన మీద ఉన్నది మన ప్రార్థనలు ఆయన ఆలకిస్తున్నాడు మన జీవితాన్ని పొడిగిస్తున్నాడు దాన్ని మిస్యూజ్ చేసుకోకుండా అనేకుల కొరకు దేవుని ఉద్దేశ ప్రకారంగా జీవించాలని ప్రార్థిస్తూ కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ on earth as in heaven give us this day and daily bread from our trespasses as forgive those trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil for thine is the kingdom for power and the glory forever and ever amen na priyadaina yesu christu parishuddha navana mi andarki shubhamulu హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దేవుని కృప చేత మరి ఒక సంవత్సరాన్ని చూడగలుగుతూ ఉన్నాం మనం ఎంత ధాన్యత కదా ఇంకొక సంవత్సరం మన జీవితంలో ఇయ్యబడింది అని అంటే అది దేవుని ఉద్దేశం ఆయనకి ఓ ఉద్దేశం ఉంది మన జీవితాలు ఎలాగూ జీవించాలో దేవుని ఉద్దేశాన్ని ఎరిగి మనం ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా జీవించదము గాక దేవుని వాక్యంలో మోసే కీర్తన తొంభయో కీర్తన ఏమని చెప్తుందంటే మాకు జ్ఞాన హృదయం కలుగునట్లుగా చేయము మా దినములు లెక్కించటకు మాకు నేర్పము అని మోసే కీర్తన చెప్తుంది ఈ కీర్తనలో దినములు లెక్కించటం నేర్పించమంటుంది కనుక మన దినములు లెక్కించటం మనకు తెలుసు కంప్యూటర్లో మన డేస్ లెక్క పెట్టడం అంటే సెకండ్స్తో సహా లెక్క పెట్టి చెప్తుంది అది కాదు దేవుడు లెక్కించమనే దినాలు ఏంటి తెలిసిన దేవునితో సహవాసం కలిగిన దినాలు ఎన్నో మనం లెక్కించుకోవాలా దేవునితో సహవాసాన్ని కోల్పోయిన దినాలను దేవుడు లెక్కించాడు ఎందుకంటే యషియా గ్రంథము నలభై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనంలో నేను నేనే నా చిత్తానుసారం గాని అతిక్రమంలను తుడిచివేయిచున్నాను అంటే ఏమన్నమాట మనము రిపెంట్ అయిన దినాలన్నీ కూడా పశ్చాత్తాపడిన దినాలన్నీ కూడా తుడిచివేయబడ్డాయి మిగిలిన డేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేవునితో సహవాసం కలిగినవి మాత్రమే లెక్కించబడ్డాయి అంటే చాలా రోజులు మనము తుడిచివేయబడ్డాయి చాలా జీవితం తుడిచివేయబడింది తుడిచివేయబడకపోతే ఆ దోషాలతో మనకు నిత్యత్వం లేదు దేవుని దగ్గరికి ప్రవేశం లేదు పరిశుద్ధుడు కదా అలాగే ప్రసంగి గ్రంథము ఏడవ అధ్యాయం పదవ వచనంలో ఇలాగుంటుంది ఈ దినముల కంటే మునుపటి దినములు ఏ లక్ష్యమకరములు అని అడగొద్దు అని అది ప్రశ్న అలాంటి ప్రశ్న అడగకూడదు ఎందుకు అని అంటే అది జ్ఞానయుక్తం కాదు ఎందుకు ఇవ్వబడిన దినాలన్నీ అజ్ఞానంగా బ్రతికి వాటిని వేస్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు అయ్యో గడిచిపోయిన దినాలు బాగుండినాయే అని అనకూడదు అది జ్ఞానయుక్తం కాదు జ్ఞానం ఏంటి దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగినటువంటి జ్ఞానం నాకు మూలమని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది కనుక బిడ్డలు ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ప్రతిరోజు కూడా దేవుడు లెక్కించదగేదిగా ఉండాలని లెక్కించదగిన విధంగా మనం జీవించాలని 
మిమ్మల్ని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను మనమందరం కూడా ఆయన లెక్కించదగిన దినములుగా ప్రతిరోజు ఉండనట్లుగా బ్రతుకుదూముగాక ఆ చొప్పున మనకు పరిశుద్ధాత్మదేవుడు సహాయపడునుగాక థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ హలో పిల్లలు ఎంత వరదాకా ఈ లెసన్స్ మీరు విన్నారు టీచర్ చాలా చక్కగా మనకు బోధిస్తున్నారు కదా మరి వింటున్నటువంటి మీరు బాగా ఆశీర్వదింపబడినట్లు దేవుడు మన దీవించి ఆశీర్వదించినగాక ఇంకా మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరత ఉన్నా ఒకవేళ మీకు ఇంకేదైనా మరి ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటున్నా కనిపించే నంబర్ ఫోన్ చేయండి తప్పకుండా ఆ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసి ఆ ఫోన్కి మేము ఆన్సర్ ఇస్తాం చాలామంది ఫోన్ చేస్తున్నారు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించినగాక ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించుకుందాం సర్వశక్తి మీకు కనికరం గల నా తండ్రి నిబంగారు పాదములకు వందనాలు స్తోత్రం ఇంత వారి దాకా జరిగినటువంటి కార్యక్రమాన్ని మీరు ఆశీర్వదించిన నా దేవుడు బోధించినటువంటి బిడ్డలకు నీ హస్తం తోడిగుంచినారు నీ బురగా మార్చినందుకు నా దేవానికి వందనాలు విన్న ప్రతి బిడ్డ నా ప్రభ అది మర్చిపోకుండా వారిలో ఫలించినట్లు నాయన ఆ వాక్కు చుట్టూ నీ కంచె వేసి ప్రభ నీ మహిమను కనపరచమని వారి ద్వారా అనేకులు ఆ వార్త వినున్నట్లు నాయన బిడ్డలు స్మరించుకున్నట్టు కృపణ అనుగ్రహించమని ఇదిగో నాయన మరొకసారి దిన నిమిత్తం ప్రయాసపడుతున్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించమని నా ప్రభును మీ ప్రియ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు పెట్టి వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం సన్నిధిని కూడున మనకును తన ప్రేమిస్తున్నటువంటి బిడ్డలకు ఈ దినమున ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి ఆశీర్వదింపబడుట అంగీకరించిన ప్రతి బిడ్డకును ఇది మొదలుకొని ప్రభుర అక్కడ పర్యంతము తోడేయండి నడిపించను కాక ఆమెన్ At in heaven, give us this day and daily prayer from our trespasses as forgive to his past against us and lead us not into temptation or the world from evil. For thine is the kingdom, for power and the glory, for heaven and ever. Amen.